ഇതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ലല്ലോ സഹദേവ അല്ല സാറേ ചില സമയത്ത് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഒരു തോന്നല് തൻ്റെ ഹാർട്ടിന് ഒരു കൊഴുപ്പില്ല സഹദേവ അതൊക്കെ തൻ്റെ തോന്നല അപ്പോൾ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കണ്ട സാറേ സഹദേവ ആ കാശിന് നല്ല ഭക്ഷണമായി കഴിക്കും അതാണ് നല്ലത് അതൊക്കെ പെട്ട എന്താ സഹദേവൻ്റെ ജോലി എന്താ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ല അപ്പോൾ ഈ വരുമാനമൊക്കെ എങ്ങനെ മോൻ ഗൾഫിലാണ് സാറേ അവൻ പുറത്താ അതാണ് ആലോചിച്ചു കൂട്ടാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അതാണ് സഹദേവ തൻ്റെ പ്രശ്നം ഡോക്ടറോ ഉപദേശിക്കും അതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന സമയം കളയണ്ട ഇയാൾ നല്ല ഡോക്ടറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പോയി വേറെ നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടോ വെറുതെ സമയം കളയാം നമ്മുടെ ദാസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പണിക്ക് വരുന്ന പ്ലാൻ മുട്ടില്ലേ ആള് ഈ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയതാ ഒരു അസുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടതാ ലാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടായേ ആള് പടായി വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ ആള് പടായി വണ്ടി നിർത്തിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഒന്ന് നിക്ക് ഇതും പറഞ്ഞ വായെടുത്തില്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ കോളി വരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനൊന്ന് കണ്ട് കിട്ടണ്ടേ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ദിവസം രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഓരോ ഡോക്ടർമാരെ കാണാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അച്ഛന്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയാലേ നിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് കട്ടിച്ച് കേറാൻ വരും നീ തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനോട് പറ എനിക്കൊരു എത്തും പിടുത്തവും കിട്ടണില്ല നീ എന്താ വെച്ചാ ചെയ് ഞാൻ ഫോൺ ശ്രീജര അയില് കൊടുക്ക ഹലോ ഹലോ ഏട്ടാ ആ പറഞ്ഞ ഏട്ടാ ആ അവളിവിടെ ഫുൾ ടൈം ഡോറാബുജി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാ എല്ലാം തുടങ്ങിയവള് എന്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്കല്ല അറിയുള്ളൂ സകല ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ട് സമാധാനവും പോയി 
വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ അവളുടെ വേറെ നീ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത കുടിക്ക സമാധാനം കിട്ടാനല്ല വെപ്പേ ബാങ്കുകാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസായിട്ട് കുറച്ച് പലിശയിലും കൊണ്ട് അടച്ചാലേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് പലരും എത്ര കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചാലും അവർക്ക് ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളൊരു ഉപായം പറയാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം പകരുവാനായി ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി ഞങ്ങൾ വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഈ മേരു മോദിനത്തിൽ ഓരോ ഇഞ്ചും ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ് അനേകം വിശേഷ നക്ഷത്രമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ് മേരു മോതിരം ഏത് രീതി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് തന്നെയാണ് ഈ മോതിരത്തിന്റെ സവിശേഷതയുടെ രഹസ്യവും ഈ മേരു മോതിരം ധരിച്ചാലും തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടും ഊർജത്തിനൊരു വൃത്തം രൂപപ്പെടും ശ്രീജ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പതിനായിരം റുപ്യ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ പലിശയിലേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അടക്കി അതേങ്ങ അത് അവൻ ആ മാനേജറെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ അഭയം തേടിയവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് പറയൂ മകനെ എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നല്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വയറുവേദന മുട്ടുവേദന ശരീരവേദന നെഞ്ചുവേദന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ആകെ ഒരു പരവേശ്വ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും വീട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാമി തന്നെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇത് ശത്രുവിന്റെ കളിയാണ് ശത്രുവിന്റെ
ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോണേള്ളൂ ഏട്ടൻ കഴിച്ചോ മോളാകെ പേടിച്ചിരിപ്പ അച്ഛന് വല്ലാത്ത മാറ്റം കാലത്തോട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില ഇത് ശത്രുവിന്റെ കളികളാണ് ഇതോടുകൂടി ചാത്തന്മാരുടെ എല്ലാ കാവലും നിനക്കുണ്ടായിരിക്കും കണ്ണോ സേവയോ കൂടോത്രമോ യാതൊന്നും നിന്നെ ഇനി ബാധിക്കില്ല നിന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ഇതോടെ തീരുകയാണ് മറ്റാരുടെയും ദൃഷ്ടി പതിയാതെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന വീടിന്റെ മുൻവശത്തായി കുഴിച്ചിടുക അടിമുടി പേരുകണ് വിശ്വാസം അതിലടി പതറണ് സംത്രാസം പണവഴി തീരയണ് ആശ്വാസം പണമത് തീരണൊരഭ്യാസം എവിടെയും ഇല്ലൊരു വ്യത്യാസം എങ്ങോ വരതണ് സന്തോഷം എവിടെയുമില്ലൊരു വ്യത്യാസം എന്തോ വരുന്ന സന്തോഷം അടിമുടി പെരുകണ വിശ്വാസം അതിലടി പതറണ് സംത്രാസം പല വഴി തിരയുന്ന ആശ്വാസം പണമത് തീരണൊരഭ്യാസം
നമസ്കാരം പറയൂ സാർ ഈ ബാബ ഇവിടെയല്ലേ ബാബ ഇവിടെ ബീച്ചിലാണ് അർജുന സഹോദര നാമം സഹദേവൻ കടൽ പോലെ കലങ്ങിയ മനസ്സ് രോഗപീഠകളാൽ ശത്രുദോഷങ്ങളാൽ ദുരിതമാർന്ന ജീവിതം ഉറ്റവരും മുടയവരും തിരിച്ചറിയാതെ പോയ മനസ്സുമായി ഒരുപാട് അലഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഈ സന്നിധിയിൽ വരും മകനെ ബാബയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാകും നീയും ഞാനും ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം അപ്പോൾ നിന്റെ ദുരിതങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എന്റേതു കൂടിയാകും അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നതിൽ എന്ത് അത്ഭുതമാണുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയ വിവേകം എനിക്കില്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരുപാട് അറിഞ്ഞു ആർക്കും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഡോക്ടർമാർക്കും സിദ്ധന്മാർക്കും ആർക്കും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കി തരണം ഡോക്ടർമാർ കണ്ടത് നിന്റെ ശരീരമാണ് സിദ്ധന്മാരോ അവർ കണ്ടത് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ അവരാരും കാണാത്ത ഒന്നുണ്ട് കടലിനേക്കാൾ ആഴമുള്ള നിന്റെ മനസ്സ് തിരമാലകൾ പോലെ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളുള്ള നിന്റെ മനസ്സ് ഞാനറിയുന്നു ആ മനസ്സ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ഒരു വഴി കാണുന്നു അത് മാത്രമാണ് സത്യം അത് മാത്രമാണ് ഏക സത്യം ആ സത്യത്തെ നീ നിന്ദിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ആ സത്യത്തിൽ നീ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടാകും അഥവാ തിരസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാപം നിന്റെ മരണം വരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും ഇല്ല ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം ഞാൻ 
ഞാൻ ഈ എഴുതി തരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് ദിവസം ഒരത്തിപ്പഴം വീതം കഴിക്കണം അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നീ തന്നെ കോരിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ സേവിക്കണം അത് നിനക്ക് കഴിയില്ലേ എങ്കിൽ നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സന്നിധിയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി സമാധാനമായി പോകൂ മാറിയില്ലേ ഇപ്പൊ അനാവശ്യായിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ പോക്കൂല വേണ്ടാത്ത ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ ആള് പ്രാർത്ഥനയും ഈശ്വര ചിന്തയും കേട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാ ഇപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ട് ഇഷ്ട ഒരേ ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ചെലവ് വേണ്ടി വന്നു തന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചില മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചില വിശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ള മറുമരുന്ന് വിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യം എടോ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരാരുമില്ല അതിനു മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ വിവേകത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള പരിഹാരം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് മല പോലെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും കൂടെയുണ്ട് എല്ലാവരും എന്ന തോന്നലുണ്ടാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അവിടെയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ഉള്ളൂ ഏ ആ ചായ വന്നു വൈഫില്ലാത്തോണ്ട് ചായക്ക് ഒരു വകയായിരിക്കും ഇവനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല ചായടാ ഇവനോ ചായ കുടിക്കേ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആ ഈ പ്രായാവും തോറും മനുഷ്യന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ വേണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും തൻ്റെ കാര്യത്തിലും തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വരാം ഇവിടെ വന്നേ ഇത് എന്താ മാഷ വാങ്ങിക്ക് വാങ്ങടോ തൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന ദക്ഷിണയത് നന്ദിണ്ട് മാഷെ അച്ഛൻ്റെ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നറിയാണ്ട് ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മാഷെ കണ്ടതിന് ശേഷം അച്ഛനിപ്പോൾ വളരെ സമാധാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് 